قطر که د امریکا او طالبانو برخلیک ټاکون کې مذاکرات طالبانو ته نږدې کسان وایي د توافق په صورت کې ټول خارجي ځواکونه وځي د مذاکرات و مسائل جزئیات هغه په بین الافغاني مذاکرات کې مطرح شي او ورباندې بحث وشي او بالاخره افغانان په خپل کور په غیبا د موافقې ته د افغانستان په اړه د ټرامپ مقررې څرګندونې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ټینګار کوي که یې غوښتی افغان جګړه یې درې څلور ورځو کې ګټله که غوښتل مو کولی مو شول چې د افغانستان جګړه په دوه درې یا څلور ورځو کې وګټو خو زه نه غواړم چې لس میلیونه انسانان ووژل شي او امریکا رسما روسیې سره د اټومي توغندیو له تړونه ووت ترامپ وایي بیجنګ او مسکو سره د ورته بل تړون لاسلیک ته چمتو دي قدر من لیدون کو سلام دا کابل نیوز دده ساعت خبرنو تا خراغ لاست او سمپورا خبرنا پا قطر که دا طالبان و او ظلمی خلیزات ترمنز برخلی کتاکون که مذاکرات پل شویدی دا طالبان و دا قطر سیاسی دفتر مرستیال وی چه پا دی پراو مذاکراتو که دا طالبان و امریکای لوری ترمنز دا حکر دا لاسلیک امکان دای او دا توافق دا لاسلیکی دو پا صورت که با دا طول و خارجی زواکون و دا وطل و محال وی شیلانی گی او لغورست با بین الافانی خبری پیلی که چه حکومت با دا یو جهت پا حیث پا که گرون کوی پا ورطا محال دا فانسول لپارا دا امریکا زنگره استازه چه پا دوها که لطالبان و سرا پا خبر و بخده وی طالبان و دا توافق دا لاسلیکی دو لپارا شین سرا خود لئی په دو حکی د طالبان و امریکای پلاوی ترمنز ترسو پڑا و مذاکرات و روستا د شن بی پورز د دوار و خواه و ترمنز برخلی کتاکون کی مذاکرات پیل شول پا قطر که د طالبان و د سیاسی دفتر مرستیال وی چه پا دی پڑا و مذاکرات و که دی و توافق احتمال موجود ده دا سی توافق چه لفغانستان سخبا د طول و بحرنه و سرتیر و د وطل و بحیر پا که شامل وی مولوی عبدالسلام حنفی وی چه د نریوال و سارون کو پا حضور که د دی توافق تر ایلان ورست با خارجی زواکون پا تاکلی وقت لفغانستان سخا ویدی او تر هغ ورست با د مذاکرات و داخلی بود پیلیگی در صورت توافق به یک تایم تیبل و یا تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی و اعلان آن به حضور شاهدان بین المللی همه نیروهای خارجی خاک افغانستان را در ظرف مدت تعیین و توافق شده ترک خواهند کرد و بعدا ما به بود داخلی قضی افغانستان که مذاکرات بین الافغانی است داخل خواهیم شد و در آن صورت به همه موضوعات داخلی از قبیل تدوین قانون اساسی، نظام اسلامی، اصلاحات ارگان های امنیتی و مسئله آتش بس دائمی صحبت خواهد شد. قطر که در طالبان و در سیاسی دفتر مرستی الویی چه لامریکایی ارخ سرا تر توافق روستا بین الافغانی مذاکرات پیلیگی او دغه مذاکرات به افغان جهتونو سره وی. نموره وی چه افغان حکومت به دیو جهت به حیث به دی مذاکراتو که برخ آخلی. بعد از توافق با امریکایی ها ما با مذاکرات بین الافغانی داخل می شویم اداره کابل هم من حیث یک جهت و من حیث افغان اشتراک کرده می تواند نه من حیث حکومت همچنان که در کنفرانس مسکو و در کنفرانس دوها من حیث یک جهت اشتراک نموده بودن نو امیدواری شده دی که بین الافغانی مذاکرات هم شروع شی او باز ده ده مسائل و ده صلح ده مذاکرات و مسائل جزیات آقا پا بین الافغانی مذاکرات که مطرح شی او اربان بحث و شی او بالاخره افغانان پا خبال کور پا غیبان موافقی تو رسی پا ورط محال ده افغان سولی لپار ده امریکا زنگره استاز زلمه خلیزات چی پا دو حکی لطالبان و سرا پا خبر و اطرو بخت ده وی ده طالبان و للوری ده سی نخی نخانی تر لسکری چه ده غده لغواری ده سولی نهایی توافق حاصل شی ده طالبان و للوری می ده سی زگنالون تر لسکری چه هغوی غواری ده سولی نهایی توافق تر لسشی موگ یو خ توافق تا چم تویو موگ ده وطلو ده توافق پلتکینیو بلکه سولی تا ده رسیدو توافق پلتکیو چه ده توافق که ولیشی ده زوکونو وطلو تا لارا اواره کری 
په قطر کې د طالبانو امریکایي پلاوي ترمنځ په دې پړاو مذاکراتو کې یو توافق ته د رسیدو خبرې داسې محل کېږي چې ویل کېږي د طالبانو امریکایي لوري ترمنځ تر هوکړې وروسته به د متحده ایالاتو او افغان حکومت ترمنځ هم یو توافق لاسلیک شي د امریکا ولس مشر یو ځل بیا ټینګار کوي چې که وغواړي د لس میلیونه کسانو په وژلو سره افغان جګړه ګټلی شي ټرامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریانو ته د وینا پر مهال ویل چې د افغانستان په تړاو یې ډېر پرمختګ کړی اوس خبرې روانې دي د سرتېرو شمېر به کم کړي او که یې غوښته یې کولای شول چې افغان جګړه په دوه درې یا څلورو ورځو کې وګټي خو دی نه غواړي چې په میلیونونو کسان ووژل شي په ورته مهال د امریکا ولسمشر چې په اوهایو کې یوې کمپنۍ غونډې ته وینا کوله افغانستان یو ناامن هېواد یاد کړ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرامپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې که لس میلیونه کسان وژل شي نو تر یوې اونۍ په کمه موده کې به افغان جګړه پای ته ورسېږي ډونالډ ټرامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وایي چې د افغانستان په تړاو یې ډېر پرمختګ کړی اوس خبرې روانې دي د سرتېرو شمېر به کم کړي او که یې غوښتل کولی شول چې د اتومي وسلو له استعمال پرته افغان جګړه په دوه درې یا څلورو ورځو کې وګټي خو دی نه غواړي چې په میلیونونه بې ګناه کسان ووژل شي د افغانستان په تړاو مو ډېر پرمختګ کړی که څه هم اوس د خبرو جریان کې یو خو پرمختګونه شوي دي د سرتېرو شمېر به کم کړو له نولسو کلونو راهیسې هلته وو او د پولیسو دنده مو پرمخ وړله که غوښتل مو کولی مو شول چې د افغانستان جګړه په دوه درې یا څلورو ورځو کې وګټو خو زه نه غواړم چې لس میلیونه انسانان ووژل شي د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم د زور له لارې د افغان جګړې د ګټلو خبره کړې وه چې د افغانانو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی و د دې سره ولسمشر ټرامپ چې په اوهایو ایلات کې خپلو پلویانو ته د یوې کمپاینی غونډې پر مهال خبرې کولې افغانستان یو نامن هېواد وباله په بلتیمور کې د وژنو کچه له السوادور هندورس او ګواتیمالا څخه ډېره زیاته لوړه تر دې به تر ځای تاسې را وښایاست هغه کس وایي افغانستان دی زما په باور له افغانستان هم زموږ هېواد کې د وژنو کچه لوړه ده زما باور همدا دی که غلط و سبب وګورو چې سرختونو کې به راشي چې موږ مبالغه کړې ده خو زه باوري یم چې دلته د وژنو کچه د افغانستان په پرتله لوړه ده د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تر دې مخکې د زور له لارې د افغان جګړې د ګټلو په تړاو د ټرامپ څرګندونې په کور دننه له جدي نیوکو سره مخ شوی و خو افغان حکومت هغه مهال په یوه نرمه اعلامیه کې دغه خبرې وغندلې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ملګرو ملتونو ته د ټرامپ پر مقررو څرګندونو اعتراض کړی د پخواني ولسمشر حامد کرزی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې حامد کرزی په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره په لیدنه کې د افغانستان په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرامپ پر مقررو څرګندونو اعتراض او انسجار ښودلی ټرامپ په وروستیو دوه ورځو کې په دوه بېلو غونډو کې افغانستان ته له سپکاوي ډکې څرګندونې کړې دي هغه په یوه خبري ناسته کې ویل چې افغانستان په یوه اونۍ کې له منځه وړلی او افغان جګړه په دوه درې او څلور ورځو کې ګټلی شي خو دلته به په میلیونونو خلک ووژل شي ټرامپ دغه راز په اوهایو ایالت کې یوې کمپنۍ غونډې ته په خبرو کې افغانستان د قتل او قتال له اړخه د نړۍ تر ټولو بد ځای وباله کرزي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له استازي غوښتنه کړې چې په دې تړاو د افغانانو اندېښنې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته ورسوي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د ټرامپ د مقررو څرګندونو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي تدامي چې اماماتو سره لیدلي او هغه ته یې په دې اړه اعتراض کړی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یې ورسوي د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتر په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې کرزي په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرامپ پر مقررو څرګندونو اعتراض کړی او له نوموړي غوښتنه کړې چې په دې اړه د افغانانو اندېښنې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ورسوي کرزي د افغانانو خلاف د خشونت کارولو په تړاو او دا چې امریکا افغانستان په درې څلورو ورځو کې له منځه وړلی شي د متحده ایلاتو د ولسمشر ډونالډ ټرامپ پر څرګندونو خپل اعتراض او کرکه وښوده او لیا ماموت یې وغوښتل چې په دې تړاو د افغانانو اندېښنې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ورسوي 
په خبر پانه کې راغلي چې حامد کرزی له اماماتو سره په دیدنه کې د افغان سولې په برخه کې په وروستیو پرمختګونو او دغه راز د دې پروسې پر افغاني کولو هم خبرې کړې دي د ټرمپ پر څرګندونو د حامد کرزی دغه غبرګون داسې محل دی چې افغان حکومت او سیاسي مشرانو تر اوسه په دې تړاو څه غبرګون نه دی ښکاره کړی دا ولسمشر نومان رحمت الله نبیل وای ملی وحدت حکومت په تیره پنځه کلنه دوره کې ناکام و د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم مشر په خپله لومړنۍ کمپاینی غونډه کې د حکومت مشران له افغان ځواکونو څخه په کمپاینی استفادې تورن کړل او چې دا مهال د افغانانو د سرنوشت په اړه بهرنیان خبرې کوي رحمت الله نبیل وای که طالبان غواړي واک ته ورسیږي او بیا د امریکا د شکست څرګندونې وکړي دې ته باید پام وکړي چې د امریکا لخوا به ورته نورې ډلې جوړې شي د نبیل په باور د کړکېچن امنیت له امله ډېرې پانګوالو خپله پانګه بهر ته انتقال کړي او تر دې مهاله اوه زره سوداګرو خپل جوازونه لغوه کړي او له کاره لاس په سر شوي دي رحمت الله نبیل ولسمشر غني ته د مخامخ مناظرې چلنج هم ورکړ ولس مشری دو تاکنو تا نومان رحمت الله نبیل پا خپل لمرانی کامپاینی غونده که لخپل و پلاویانو دا رای گیری پا شکل غختن و کده چه آیا دا ملی یا والی لحکمت سخار رضایت لری او کنا نبیل حکمت پا سول و امنیت لفساد سر پا مبارزه از دوانانو تا پا کارموندن او بحرانی سیاست که او پخت او پلاویانو یه پا دغو مواردو که حکمت ناکام و بالا آیا تیم حاکم که تقریبا سه چهار تیم از امور تیم حاکم تشکیل شده از امی حکومت وحدت ملی تشکیل شده در مبارزه با فساد کامیاب هستن یا ناکام ناکام در سیاست خارجی کامیاب هستن یا ناکام ناکام این امی ده اساسه یک حکومت داری خوب است اینا می آین برای من میگن که من در ست سال اقه مسجد ساختیم که در ست سال ساخته نشده رحمت الله نبیل وای ملت در ملی یا والی حکومت نغاری او نیمنی دای وای حکمت پا کمپاینونو که لسرطی رو سخه کمپاینی گتا پورتا کوی چه دا غیر قانونی عمل دای نبیل دا امریکا و طالبانو ترمنز دا سول خبرو پاڑا وای چه دا افغانانو پا سرنوشت بحرانیان خبری کوی او سرنوشت بحرانیان تاکی نموولی دا طالبانو غختن وکڑا چه لجگری لاس وخلی او بینو لفغانی ناستی پیل کری رحمت الله نبیل وای که طالبان غواری چه واکتا ورسیگی او بیاد دی تا باید پام وکری چه دا امریکا لخوا با ورطا نور دل جوڑی شی که غوالی چه دا مورد دی, دی حالت نرو باسه را شکینه هر ولایت که چه وای را شکینه بند امیر که کینو را شکینه قندار که کینو را شکینه بدخشان که کینو اقا صورت که صلح رازی پا دی صلح نه رازی که تا فکر کهوی چه تا قدرت تا ورسوی او بیا بدی پریدی چه لافه وی چه ما امریکا تا شکست ورکده ما روس تا شکست ورکده ما دی تا شکست ورکده نه دی پریدی بیا با یو بله بلا در با دی نازلیگی بیا با تم اولاد بدی وگای وی که دا اوز چه وگای دی کلی بدی تباوی که دا اوز چه تباو دی در طول افغانستان راشه دی وطن زر و سوزه و رحمت الله نبیل پا ورسته و پینزو کلونو که دا معتادینو دا کچ لوالوالای دا ملی یا وال حکمت لاست راو را نبولی او وای دا روگ دو کسانو شمیر دری ملونو تا رسیده لی چه دا دا حکمت لپار دا شرم وار خبر دا دا رحمت الله نبیل پا باور دا حکمت پا ورسته دورا که بیشمیر پانگوال و خپل پانگی لحوات استدی چه یواز یاویا میلیار دا پا که ترکیه تا انتقال شویدی دا ولس مشری دا غنمان وای وزر سوداگر خپل جوازون لغو کری او لکار لاس پسر شویدی دا تای پنج سال گذاشته افغانستان شاهد بیشترین خروج سرمایه کشور بوده این سرمایه ها امدتا به کشورهای عربی مخصوصا امارات متحده عرب ترکیه و اخیرا به کشورهای آسیای میانه انتقال میشه نظر به یک ارقام تنها افتاد میلیارد دالر سرمایه تجار افغانستان به دوبی و ترکیه انتقال شده خاطر که ایجا اولادش سرمایهش خودش محفوظ نیست دا امنیت و عدالت تیم مشر په دی غونده که ولس مشر غنی تا دا مخامخ مناظره چلنج ور کرد دا ولس مشری زو تاکنو لپاره لکمپاینون و شاو خواهی و ونی تیریگی خوتر دی دا ما یواز دا امنیت و عدالت تیم په گردون پینزو تیمون و خپل مبارزاتی لڑای پیل کردی دی دا سول پا پروسا که ابحامات دا فانزواکنو پر فالیتونو او روحیا منفی اغیز کبی 
دا چارو شنون کی وای تر بین الافغانی مذاکرات وړاندی د امریکا او طالبانو تر منځ د توافق نامې لاسلی کې دل طالبانو ته په خبراترو کې لوړ لاس او د زیات سیمو د نیولو فرصت ورکوي دا شنون کو په باور د متحده ایالاتو او طالبانو تر منځ خبرې او بین الافغانی مذاکرات باید هم محاله پر مخ وړل شوی وای تراتو میاشتنی و مذاکرات و روز تا ده طالبان و متحده ایلات و ترمنز ده سولی توافق نامی تا زمینه برابر دل پا کور دنه نو بحر ده افغان سولی پا برخه که ستر لاستر او رنه بلل کیگی ده افغان سولی پا برخه که ده متحده ایلات و استازی پا دی باور ده چه دا توافق نامه ده امریکایی زواکون و ده وطلو پا سر نده خود چارو شنون که وایی چه ده متحده ایلات و طالبان و ترمنز ده سولی توافق نامه او بین افغانی مذاکرات باید در اطلون کن ناور اواقب و ده مخنیوی بخاطر هم محالا تر سرشه وای ده شنون که پا باور پا اوسانی مبهم حالت که چه ده سولی بهیر ده امریکا و طالبان و ترمنز محدود پاته شوای ده واشنگتن و طالبان و ترمنز توافق نامه ده افغان زواکونو پر روحیا او اما ذهنیت منفی اغیزه کوی یا اوشمیر پاوزی شنون که وای ده سولی پروسه که موجود و پیچلتیا و او بحامات و لوران ده دل نمره کرخی پر سرتی رو تاثیر کرده دهی ده طبیعی خبره ده چه کلا چه یو موضوع دمره گونگه وی او دیر پیچلی وی نو دی لمری کرخی سربازان تا چه التا جنگ کهی ده غی پروهیا بیوس هم تاثیر کرده زکه چه اغوی تا ده نمالومی گیش ده سلحا دی چا پا نفا ده تا سپایی گی که دغا دی سلی خبری سر ترسی گی او پا مقابل کی جنگ کی دغا روحیه دی سربازان و دغا روحیه دی افسران و چه منگا نن پا اول خط کی جنگی گی دغا بی باوری ما بین ترازی چو روحیه زیفکی گی وی چه مرگ یعنی ساتن دی خاوری خوبیر تا دی طالب سر جور رزی نو دی طالبان و امریکا ترمنز دی سلی لطافق روز تا دی رامنز تا کی د چه تازه امریکایی چار واکل افغانستان چه خب لومره جو پاکی لپنزو ترش پاگو زرو سرتی رو ده استلو ایلان کرده ده ای. یو نماوی تیر جولای میاش ده ملکی تلافات و لرخ ریکار جولاون که و پا کابل که ده ملگرو ملتونو دفتر وی چه ملکی افغانانو تا دیر ملگرو بلا پا تیر جولای میاش که اوخته چه پا که پینزل سا و ملکی وگری وجل شوی او تپیان شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای چې په وروستیو وختونو کې د سولې هڅو کې له پرمختګونو سره هم مهاله تاوتریخوالی زیات شوی دی په ورته مهال د تحقیقي ژورنالیزم دفتر په خپل راپور کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله درې برابره لوړه شوې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ په ملکی سیمو د بهرنیو او افغان ځواکونو د هوایي بریدونو د زیاتوالي له امله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه کې د پام وړ لوړوالی راغلی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې تیره جولای میاشت افغان ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له اړخه ریکارډ جوړونکې وه او په دې میاشت کې پنځلس سوه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې دغه تاوتریخوالی په یو ډول د سولې له خبرو سره هممهاله زیات شوی دی څرنګه چې په وروستیو اونیو کې د سولې کوښښونو شدت موندلی همدارنګه تاوتریخوالی هم زور اخیستی دی زه په ټولو ښکېلو اړخونو باندې غږ کوم چې تاوتریخوالی ته په دې فکر چې د سولې په خبرو اترو کې به ورته غښتلی موقف ورکړي شدت نه ورکوي تاو تریخوالی تا شدت ورکول یوا پایل لری تا ملکیانو دیرش میر وجل که دل ووز دا حوصله منده یو دا عادی افغان ملکی و گل و جوان تا دا درناوی وقت دی پا ورطا محال دا تحقیقی جورنالیزم دفتر پا یو راپور که وای چه دا تیر کال دا لمره و شپگو میاشتو پا پرتلا دا روان کال پا لمره و شپگو میاشتو که پا ملکی سیمو دا افغان و امریکایی زواکونو پا هوایی بریدونو که د دغه راپور پر اساس د هوایي بریدونو له امله د ملکی مرګ ژوبلې درې اتیا سلنه عاملان بهرني ځواکونه او اوه سلنه مرګ ژوبلې عاملان افغان هوایي ځواکونه ښودل شوي دي د هوایي بریدونو له امله د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې کچه د تیر کال لومړیو شپږو میاشتو په پرتله درې برابره لوړه شوې ده د ملکی مرګ ژوبلې درې اتیا سلنې مرګ ژوبلې مسولیت د امریکا هوایي ځواکونو او د اوه سلنې ملکی مرګ ژوبلې مسولیت افغان ځواکونو ته ورګرځي د ملي شورا غړي د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې پر ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه کوي نو وایي چې د سولې له خبرو سره هممهاله په هوایي بریدونو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ دی
واقعیت په دې اواخرو کې ملکي تلفات ډیر شوي دي هغه نه یوازې د مخالفین د خوا څخه بلکې زموږ د دولت د خوا څخه د حکومت د خوا څخه هم بمباري ړندې بمباري ډیرې شوي دي چې ملکي تلفات مو واقعا ډیر شوي دي هغه امار چې وړاندې شوي دي هغه دقیق دي واقعیت تر هغه زیات وسي کم نه دي نو زموږ د دوه لور څخه دغه هیله ده چې نور دي د ملکي د تلفات څخه لاس په سر شي باید نیروهای هوایي افغانستان ولایت متحده امریکا به خاطر جلوګیری از تلفات ملکی باید با دقت لازم را به کار بگیره متاسفانه چون جنگ است اکثر محلات مسکونی جنگ است و همچو عادثات رخ میده بازم یک بار دیگر امیدوار هستم که نیروهای ایالات متحده امریکا و نیروهای هوایی افغانستان حز دقت کامل کار بگیرند د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکی افغانانو د مرګ ژول په تړاو سرګندونې داسې محال دي چې دوه ورځې مخکې دغو ځواکونو په بادغیس ولایت کې د واده په مراسمو بمباري وکړه او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله ولسمشر غني له امنیتي سرتېرو غوښتل چې د سولې مذاکراتو تر پیلولو پورې د دښمن په ځپلو تمرکز وکړي اشرف غني چې د هوایي پوځ قماندانې د سوق او ادارې نوې مرکز څخه د لیدنې پر مهال خبرې کولې وویل چې افغانستان به تلپاتې سولې ته رسېږي خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کوي چې د سولې مذاکراتو تر پیلولو دې د دښمن په ځپلو تمرکز وکړي په ورته مهال ولسمشر غني وایي چې شفافې سراسري او ټول شموله ټاکنې هدف دی او امنیتي ځواکونه به یوازې د امنیت د تامین او لوجستیک رول لري دا ولسي جرګې له لورې د نیمایي کال بودیجې له رد وروسته د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو د بودیجې برخلیک ناڅرګند دی ولسي جرګې تېره اونۍ د نیمایي کال بودیجه د ګڼو ستونزو له امله رد کړه خو څرګنده نه ده چې که دغه بودیجه د جرګې له لورې بیا هم تصویب نشي نو حکومت به د ټاکنو لپاره ځانګړې شوې بودیجه له کومو سرچینو ترلاسه کوي خو مالي وزارت تمه لري چې د نیمایي کال بودیجه به د روانې اونۍ تر پایه نهایي او تصویب شي چې ورسره به د ټاکنو لپاره ځانګړې شوې بودیجې ستونزه هم حل شي په داسې حال کې چې افغان حکومت اعلان کړی چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د بودیجې لویه برخه له کورنیو سرچینو ورکوي خو د ټاکنو لپاره د حکومت د ځانګړې شوې بودیجې برخلیک ځکه ناڅرګند چې ولسي جرګې تر اوسه دغه بودیجه نه ده تصویب کړې ولسي جرګې تېره اونۍ دغه بودیجه د ګڼو ستونزو له امله رد کړه خو د بودیجې لاره درسته لا هم څرګنده نه ده چې حکومت به د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره ځانګړې شوې بودیجه له کومو لارو ترلاسه کوي د جرګې غړي وایي حکومت د قانون خلاف په بودیجه کې تازه کودونه رامنځته کړي یو سلو پنځوس پروژې استلې او پر ځای د سولې وزارت لپاره اوه سوه میلیونه افغانۍ په پام کې نیولې دي یو وزارت نوی دوی ایجاد کړی د هغه لپاره اوه سوه میلیونه افغانۍ منظور کړی ده په نامه د وزارت صلحه هغه مونږ په په هیڅ صورت نه منو هغه را دهو ځکه دا د ملت پیسې دي دا د بیت المال پیسې دي بل خانه دا غیر قانونی بودیجه دا د ملت کور دی دا د ملت صلاحیت دی دا د پارلمان صلاحیت دی دا باید رد کی کوډونه ځان ته اضافه کړي بغیر د نوازی د کور نه نور کوډونه هم پکې اضافه شوي سپاسي خو مثلا د سل میلیونه یا زیات کم یا د غوسه میلیون ځان اندازه پوري غواړي چې د صلح وزارت ته ورکړي چې یو د غیر په بدون د دې نه چې د ولسي جرګې نه پاس شي د مشرانو جرګې د دواړو د پارلمان نه پاس شي په خپل رئیس جمهور په فرمانونو جوړ کړي ډېر مسایل چې د سولې اړوند ډېر غټه بودیجه ځانګړې شوې او نور اوپراتي کوډونه اضافه شوي و خو مالیه وزارت تمه لري چې د نیمایي کال لپاره د ځانګړې شوې بودیجې ستونزه به د روانې اونۍ تر پایه حل شي چارواکي وایي د ولسي جرګې له اړوند کمیسیونونو سره کار کوي څو په بودیجه کې د رامنځته شوو بدلونونو په تړاو وضاحت ورکړي او بودیجه تصویب شي نظریات و پیشنهادات وکلای محترم مردم در مورد بررسی وسط سال بودجه ملی افغانستان قابل قدر است همکاران ما هم روزه همراهشان کار میکند تا موارد را که اینا 
بخاطر بهبود بودجه ملی افغانستان با وزارت مالی شریک میکنن ما را بتانیم در چاکات قانون و در امکانات موجوده بگنجانیم انشالله امید مایی است که بزرگترین فرصت ما بعد از تغییرات که در بودجه ملی افغانستان به اساس نظریات و وکلای محترم مردم بیاوریم دوباره به پارلمان افغانستان بفرستیم و بتانیم که بزرگترین وقتی تغییرات تصویب شود دا په دا سال کې ده چې تیره ورځ د یو شمیر انتخاباتي ټیمونه استازو پر حکومت تور پورې کړ چې د نیمایي کال د بودیجې په تصویب سره حاکم ټیم غواړي له دې ملي شتمنۍ څخه په ټاکنیزو کمپاینونو کې کار واخلي دا جنډه نشتوالی له امله د ولسي جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډه تر سره نه شوه د ولسي جرګې غړي وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ناسم امنیتي اقتصادي او سیاسي وضعیت سره مخ دی ولسي جرګه خپل عمومي ناستې د اجنډه د نشتوالي له امله نه تر سره کوي خو د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي د ولسي جرګې اداري پلاوی په ناغیړۍ تورنوي او وایي اداري پلاوی ډېر وخت د عمومي تالار لپاره اجنډه نه شي ترتیبولی په داسې حال کې چې حکومت تازه ولسي جرګې ته بودیجه د تصویب لپاره لېږلې او په یاده بودیجه کې ډېرې موارد بحث ته اړتیا لري خو د ولسي جرګې غړو د شنبې ورځې عمومي غونډه د اجنډا د نشتوالي له امله ترسره نه کړه د شنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي تالار دروازه مهرلاک شوې وه او ډېرې وکیلان د تالار دروازې مخې ته له یو بل سره په خبرو او کیسو بوخت وو د ولسي جرګې غړي وایي چې ډېرې وکیلان پر بودیجې کار کوي او عمومي غونډه هم له همدې امله تر سره نه شوه مونږ لس ورځې رخصت د دې دپاره هم لس ورځې رخصت ټال کړې وو نو د چهار شنبې پر ورځ هم بیا فیصله وکړه چې تقریباً لس ورځې نور پاتې شو تر څو بودیجه پاس کړو بودیجه کې یو څو ستونزې او مشکلات شته دي چې هغه هغه اډوال د برابر نه دی توازن پکې نه دی برابر په عمومي غونډه کې دوې غونډې موږ په لرلې راوانې بحث شوی دي چې هم بودیجه یو تخنیکي مسله ده او ښه خبره دا ده چې ګروپ واره پر دې باندې کار وسي د وزارت مالیې سره کار وسي او هغه کوم مسایل چې دي هغه واضح شي وکیلان د ولسي جرګې پر اداري هیئت نیوکې کوي چې د ضعیف مدیریت له امله یې د شنبې ورځې عمومي غونډې لپاره اجنډا ترتیب نه کړای شوه دا اجنډا په جوړېدلو کې دا نه چې یو نن دوی پاتې راغلي دي دوی تقریبا د دا څو غونډې کې خپل اجنډا نه شي ترتیبولی کله یوه اجنډا یې جوړه کړې وي هغه د سولې په برخه کې هغه اجنډا ختم شو بل اجنډا نه لري یوازینۍ عامله دغه ده چې دوی اجنډا نه شي د ولسي جرګې شنبې ورځې غونډې نه تر سره کېدل داسې مهال دي چې تازه مالي وزارت ولسي جرګې ته د دیارلس نهه نوي کال د مالي بودیجې طرحه لیږلې او په یاده طرحه کې ډېرې موارد د وکیلانو بحث ته اړتیا لري بهرني خبرونه به تر لګزنډ وروسته وړاندې شي موږ سره اوسئ بیا هم ښه راغلاست د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ روسیې سره د منځني واټن اټومي توغندیو لټړونه د وتلو تر اعلان څو ساعته وروسته له مسکو او بیجنګ سره د ورته بل اټومي تړون لاسلیک کولو ته چمتووالی وخوت واشنګټن د جمعې په ورځ د آی این اف په نوم له دغه تړونه په رسمي توګه د وتلو اعلان وکړ ترامپ ویلي چې د نړۍ دا درې ځواکمن هېوادونه به د دغه نوي تړون له مخې خپلې اټومي وسلې کموي چې دا به نړیوال امنیت ته ښې پایلې ولري په ورته وخت کې پنټاګون بیا ویلي چې له دغه تړون څخه له وتلو سره هم مهاله د نوو توغندیو په جوړولو کار پیلوي اخوا ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون له آی این اف تړون څخه د امریکا په وتلو خواشیني ښودلې خو زیاته کړې ده چې بې جنګ به د نوي تړون لپاره د ترامپ وړاندیز ونه منی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران برنوی چارو وزیر جواد ظریف ته تیرونی د واشنګټن د سفر بلنه ورکړې وه نیویارکر مجلې په یو تازه راپور کې ویلي چې له جواد ظریف څخه غوښتل شوي وو چې سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر دونالد ټرمپ سره وګوري رپوټونه وایي ظریف ته دا بلنه امریکایي سناتور رند پاول په یو محرمه لیدنه کې ورکړې وه د دغه سناتور په ګډون له ځینو امریکایي چارواکو سره د ظریف د لیدنې ناتایید شوي راپورونه تیره میاشت خپاره شوي وو دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتونو تازه د ایران په بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف امریکا ته د سفر بندی اعلان کړی دی له دې سره داسې رپوټونه هم خپاره شوي چې ګواکې د امریکا بهرنیو چارو وزیر هم تیره میاشت غوښتل چې تهران ته سفر وکړي 
د امریکا متحده ایالتونو په روسیې نوې بندیزونه اعلان کړل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په روسیې دا بندیزونه تیر کال بریټانیا کې پر یو پخواني جاسوس سرګی سکریپرال او د هغه په لور د زهرجنو کیمیاوي موادو د برید له کبله لګولي دي هغه زیاته کړې چې په روسیې دا بندیزونه د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د کنټرول او له منځه وړلو د قانون له مخې لګول شوي دي ماسکو چې پر سکریپرال د کیمیاوي موادو له برید انکار کوي ویلي چې د امریکا دا ګام به بی ځوابه پرې گران لیدون کود دی سات خبرنا پای تا ورز دل لملتیا مو مننا تربیا مو علا ملشا